Jifunze iCard sehemu ya pili. Naitwa Fred Nyota. Katika sehemu ya pili nitakuwa nazungumzia kuhusu shortcut ambazo zinatumika kipindi unachola michoro wako ndani ya programu hii. Shortcut ni moja njia ambayo inaweza kusaidia wewe kufanya kazi yako kwa muda mfupi au kwa uhalaka na ikiwa katika ufanisi mzuri. Na moja ya ngoja nikafungue hizo shortcut ni nikuonyeshe na vile vile nikuonyeshe na jinsi zinavyofanya kazi. Hii ndio programu yangu ya Arcade. Ndio nimeifungua. Ngoja hapa nifungue default profile alafu new. Hii ndio page yangu ya nini? Ya Arcade. Haya. Ngoja nifungue za shortcut. hizi ndiyo shortcut za Arcade. Shortcut za Arcade. Tunaanza na um, control A. Maana control A, shortcut ya control A maana ni select all. Maana yake yenyewe una select vitu vyote ambavyo vitu vyote vinaonekana kwenye page yako ya um, ya Arcade. Kwa mfano ngoja nitoe mfano. Kwa mfano mfano mzuri tu tutoe ni tutoe mfano kwa hizi elevation ambazo ziko hapa. Nipiga kwa control all. Una ija select haina shida lakini. Ngo tutangaza kuna tatizo gani? Escape control all. Yes, unaona baada ya kupiga control all, yani maana yake una unazingangania button mbili ile ya control na ya A kwa wakati mmoja. Au au kwa kinyeo tunasema unazi hold kwa wakati mmoja. Hiyo ndio maana hata kama ume nani maki hapa inachagua vitu vyote. Kwa mfano hata kama ukauta Nikipiga control ina select ukuta wote. Ndio maana kamili kwa hapa napiga delete tuendelee na kazi nyingine. Au na naweza kabinya hata escape ikarudi kwenye default. Haya ndika ni nitoe mfano wa shift kwamba inanyosha mstari au inatumika kuselect vitu ngo ni kuonyesha ngo nchule ukuta huu wa temporary wa muda mfupi kwa mazoezi ngo ni nipige spend kazi ya hii hapa na kusaidia kwamba unapokuwa na select mstari select select mstari ni nani yani nani yako nani macho wewe nani hii huwa ni yani ukuta wote ukitoa hii hapa na select hiyo utapiga hapa na select ile upande ambayo uko umeselect yani select mhm mm kazi ya shift ya kwanza ni kuselect na kuselect na kuselect utaka kuselect kitu una hold shift alafu alafu unatembeza una hii kasa ya, ya kasa ya kompyuta ambayo sema hata kuna ni kuselect ikileta alama ikionyesha rangi ya blue ina maana tayari unaruhusiwa una kuselect kwa kubinya left click ukibinya mmoja left click itakuonyesha kwamba imeselect hata ukiachia ile shift itakuonyesha yani line kama ya kijani hapa inamaanisha imeselect ina maana sasa hapa una uwezo wa kufuta mstari una uwezo wa kusogeza pembeni kama hivi au una uwezo wa kudelete kwa sababu ndio wenyewe ambao unafanyia kazi kwa hata ukiudelete sawa kwa hiyo ndio maana ku 
highlight au ndio maana ndio kazi ya, ya shift moja wapo kama ina kazi ya kufanyaje ya ku ya ku ya ku select kama nilivyo select hapa kazi nyingine ya shift kazi ya shift nyingine inakusaidia kunyosha mistari au kunyosha ukuta wako au chochote kunyukura ni kuko katika ni katika straight line kwa mfano na kuona pochola ukuta sometimes ukoni ku very fast sasa so, ule mdo mpaka ukweka hapa katikati na ukua sometimes sina kwa sta kwa kisha fika hapa kisha binya shift na yosha inyewe kwa hapa na binya nikija hapa kabla jaingia po kwenye pap kwa sababu mtu yote anajua kuchola hana mda wakutafuta nini straight line ya yeah, kisha yani, kisha yani, yani, na manuwa yale yale kabla yani, kisha kabla straight line yena yeah, kubia shift unawona kwa hata kupeka manuwa ya hapa inafuta umstali huu wa news albanta na shift kupeka hapa itafuta hiyo street line. Kwa hiyo inacheka kama vile si news TC. Yaani iko kama inacheza na na street line za news TC. Alafu na hizo ambazo kuna kuna special angles. Mwingine inacheza na special angles. Ndio sasa tena kuna zungusha tuna special angles nyingi. Unaona? Unaona? Kwa hiyo ndo kazi ya nini? Ya hii shift na kazi mbili. Ku select na ku kunyosha vitu kwenye straight line ko ko kama unajisha kutuma straight line na kwa ina maisha itakuongezea ufanisi wako kufanya kazi au kwenda faster eh ndo ndo hapo unaona tofauti kati ya mtu anaijua shortcut na mtu asijua shortcut asijua shortcut atakuwa anangania kuweka kwa mkono wakati mwingine ikifika same file mimi na kitu kinanyoka bina mimi naondoka alafu tena kazi nyingine ambayo sikuandika hapo kutafuta reference reference ta just be ni ni type hapo hata vivili hata reference reference hii natapa tina nini reference 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 kutapa reference reference ni kimaisha kwa amba kwa mfano kufuna kama nikuna kufuna kama nikuna chola mcholo na cholo kutuwa angu pap nikifika hapa ntakata hapa nikifika hapa ntakata hasa kipi sasa nikitaka kuunganisha ukuta uu uenele sana uu hapa nda emeshe ni za kutoka hapa mbaka hapa zingene hapa kutoka mbaka hapa na binya shifti Unaona hii ndio reference kwa uta ukuta zitalingana kitaenda kitaka kila mmoja nyondo. Huyu ni sana kufanya hivi, ni sana mtaliyefanya hivi. Sana na kiki nyuri imekuja. Kwa hiyo hii anatunza reference inalingana moja kwa moja ndio kazi yake kwa. Na kipindi tena na kuna vipindi vya baadaye nitakuwa natumia. Kwa cha msingi cha kuzingatia hakikisha unajua kazi ya kila shortcut na shortcut hizo zote uzijue hizo ndio zitakufanya uonekane unajua akadi vizuri na zitakufanya usiwe unatumia nguvu nyingi kuchola so maswa tena hizo eti ya kulight click kama hivi unatafuta huo mdo utakuwa huna utakuwa umechoka ni mwendo wa show shortcut so shortcut zina raha yake ila kama wewe kama bado uja ujajua vizuri haki kadi au program yote utaona shortcut kama vile zinakuzingua lakini hapana shortcut ni za muhimu sana kusifahamu shortcut nyingine ambayo ya kuelezea ni control control, control plus nini control plus x hii ni maana ni kukati kukati so mpaka ni nizungumzie ni kukati tunajua kukopi kukati na kupaste zenyewe zinajulikana hizi copy zote zinajulikana so kitu ambacho naweza nikakizungumzia kitu kingine hapa cha cha kuconsider ni control plus rotate yani control plus e ina maanisha rotate rotate ina maanisha kwamba rotate ni pale unapokuwa unazungusha kitu kwa mfano ngoi nikupe mfano ngoi select hichi kitu sasa nataka ni ni select aka kaukuta aka na hold control plus e 
alafu unaangaa sehemu ipi ambayo nataka nizungushie aidha katikati ndio pazunguke au kule ndio pazunguke ngoni nizungushie hapa nabinya hapa difference ya kuzungushia hata hapa pote sawa ila manyiji mimi napenda kuweka hapa popote tu kwa hiyo ukisha binya hapa ndo unaangaa sawa unazungusha mpaka wapi unaweza unaona ina kuonyesha kwa mpaka nyuzi 90 unaiachia hapo au kama ikaribia hapo kubia shift yenyewe inanyosha mpaka hapo alafu na binya tiale iko nyuzi 90 kwa ile original iliyokuepo kwa ni kutoka iko nyuzi 90 kutoka original position lipo kuepo ndio kazi ya hiyo control plus e control e maana yake rotate kama ni nyumba ina kama ni nyumba unageuza nzima kama ni kitu nakigeuza kwa milango nenyewe nenyewe nafanya kazi mpaka kwenye madirisha nafanya kazi lakini kule inafanya kazi tofauti kidogo kwa dirisha ile zilikageuka huko ndio huko nejibana upande huko au au nejibana upande wa pili unaona ina shida shortcut nyingine ni mila kazi ya mila yani mila tuseme ina copy kile kitu afu kina upande mwingine kama vile vile yani kama kama kinajizalisha mara ya picha kama cha vile vile ila kwa pande nyingine kwa mfano ngoni kupe mfano hapo kwa mfano kama huu ndio kutawai mlango hapo ngoto kikabu sana mlango ili uelewe Ah ngoni mile wewe nifanye mila kuna hii nini kuna ile umbo kwa tabii kwa ni reset lote alafu ni binye control m umeona hapa ndo nimemila maana linajitoa mara pale kama vile wewe unavunyanga una kioo linajitoa vile vile kwa hapo katika kama kuna kioo inatoka kwa inajikopi huko hii ndio kazi ya mila Control D maana ni ku drag. Yaani ki maana yake una move kitu bila kuacha original. Ndio control D hii hapa. Kwa mfano ngoni kupe mfano. Ngoni ni move ni move huko tau. Control D. Nikibinya tap. Nimefanya o move maka nime drag ni ku move kitu kizoezima bila kuacha copy yake ndio maana control control plus d ku drag kwa hapo nime drag ah tunakuja nyingine wewe hapa nipie control z maka ni redo nirudi pale pale tunakuja shortcut nyingine inaitwa control 7 inatumika kama una set slab height za gorofa hii ya control plus 7 au jumisha 7 jumisha 7 ina maanisha kwamba pale unapotaka kuset zile flow za za gorofa pale kitu cha msingi kumbuka magorofa mengi kikawaida so kikawaida tuseme inabii yani gorofa kuna distance ambayo iko katikati ya flow ya chini na flow inaofuata. Kwa hiyo zinatofautiana ngapi? Kwa ile setting yake ndo unatumia control 7 kama uko na design magorofa. Kuna magorofa mengi yanaachana milimita 300 moja mingine mpaka 4000 inategemeana na na design jinsi ilivyo. Na jengo lipo kwa kazi zipi. Unaona? Ngoja tuone kazi ya control 7. Control 7 control 7 hizi ndo setting kwa mfano hii ground floor kwa sababu hizi ndo setting za za hiyo control 7 maki ni pale kama wanataka ku design magofa na huwa zinajiandika huko hii ground floor ground floor hii hizi ni dimension za ukuta dimension za nini za ukuta wa ground floor lakini hapo hujaweka dimension za slab ya chini ngoja tuziweke na hadi bilo hadi bilo tuandike 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 ground slab ground slab 
Brand Lab sisi chini itakuwa ni 150. Kwa hiyo ndio Grand Slab tumeweka hapa. Kwa Grand Slab Grand Flow maki hapa inaonyesha ule ukuta wa first wa ground floor ule. Alafu juu ya ukuta ili iwe iwe nani gorofa inabidi ipande nini? Ipande 150 nyingine ya slab ambayo ni itakuwa ndio ya first floor. Kwa hapa itakuwa nini? First 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 au ndio kuandika hata kifupi first slab first slab ambayo itakuwa na nini itakuwa na na 150 first slab kutoka safe slab unaingia first floor first first floor so first floor any eh, first ground floor first floor utaandika ma first floor unaona kutoka hii hapa ndio ule ukuta wa, wa gorofa ya kwanza utaka kuongeza above pale inakuja itakuja second slab ya gorofa ya pili kwa 150 after uja second slab second hapa ikuwa ni first ani ni ni sana kusema si si ni si ni first wall si second second wall si ukota api si ni first floor lakini haina shida mradi tumeelewana hapo utakuja kunielewa vizuri siku ya kudesign gorofa ndio utakuja kunielewa vizuri kwa hiyo hii ndio kazi hapa ni ngoja tu kukuonyesha tu na haja kuwafunua dial box japo kuwa ilikuwa sehemu yake unaona kwa hapa kwa mtu ambaye anajua kikadi na haikuwa hawezi ku kuna ni gorofa anaweza akajifunza kitu kidogo hapa akaendelea na kujifunza gorofa lake. Kwa hii ndio shortcut nini ya control 7 hata utajiandika. Kwa kibinya hapo unajua nenda safe. Kibinya hapo inajiandika hapa. Hizi ndio stores. Unaona? Haya. Tunakuja na hii hiki kipengele cha control D au control shift R. Hapa inakuruhusu kuweka dimension kipimo au dimension. Kwa mfano niko na chula ukuta wangu hapa nikipiga control d inpa sima kwa dimension kwa na zenga dz dimension kimaanza na binya okay ukuta unafanyaje inamaliza kazi unaona ya sema hapo nimeandika ndio sababu unaona nimekimbia sana unaona ndio kazi ya nini control d kama so control d unaweza kutumia control r shift r ile pakao shift d shift shift control r ah ile pakao ni shift d ngoni angalie vizuri eh hata shift r tena na yeye anafanya kazi hiyo hiyo Kwa shift itanyosha afu dina kuhusu weka dimension ndio maana yake. Ndio maana yake. Sio unaona kama hata iko iko hapa, ukabinya shift. Kwanza ushapisha shift, shift na nyoka D inakuwa dimension. Kwa hiyo inanyosha shift kwa kufanya kazi yake kama baada ya D na kuhusu weka dimension. Kwa hiyo maana sasa ngoje kuweka kubinya D bila dimension. Ah, kumbe hata D yenyewe hata bila shift na kuweka dimension hata ala. Hata ala. Kwa hiyo maana sasa kwa sababu kuna shift sio sio kuweka dimension inanyosha na kuweka dimension D peke yake ndio inanyosha au la peke shift yake ndio inanyosha lakini ukisheka D ni market 
inasema dimension au inaokaa nini dimension kwa ina maana ina maana sasa huku huku tubadilisha huku hapa inaruhusu kuweka vipimo na kunyosha kunyosha ndio kunyosha mstari hapa hapa inanyosha na kunyosha au kutoa hivi na kunyosha unaona kwa ina maana sasa ikiwa d ukibinya d peke yake ndio inakuhusu kuweka dimension kwa hapo tuweke d o e seme ina ku ro kuweka kipimo kwanza mshanele control z ni kwa ndu control shift ni kulidu kwa mfano control z maana control z ni kulidu maana unarudisha nyuma kitu kingine hapa control z kimeondoka huko ndo control z maana ina ina undo inarudi hivi kama just ilivyokuwa kabla haujachora lakini control shift z inarudisha pale ilipokuwa kwa control z ina undo inarudi nyuma control shift d inarudisha pale pale ilipokuwa Control U inazidisha ina vitu vinavyotokana iko iko hii inazidisha vitu vinavyotoka vina vingi vinatoka vinacho vitu na vinatoka vingi kulingana na, na jinsi ulivyoandika Unaona Hapa na jinsi na jinsi 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 ulivyo andika hapa na maisha kwamba kwa mfano huu mstari wa hapa naweza ni kama multiply mara nyingi kwa kwanza na uselect hapo na pia control u na najiuliza ni uzalisha mara ngapi mara tano kwa nikipiga alafu nika select ngapiga hivi mstari mtano inajizaa kwa ni madisha matano kama ni chochote kile mara tano so mpaka ukuta mtu nazo menelewa Shortcut nyingine hapa Shortcut nyingine hapa Yes maana control s ni ku save nazo menelewa Kama ndio project yako unachora unaweza ka save kubinya control s Hiyo ni sawa na kubinya hii button hii hapa kwa mfano control s ni sawa na hii hapa control s hii ndio save kwa hiyo badala ya kubinya kubinya hii button ambia control s E alt alt plus G. ni shortcut ya suspended group suspended group ni kinaanisha kwamba kipindi unachora nini mchoro wako kwa mfano mzuri so una ni select mstari wako ina select hapa tu ina maana hapa suspended group iko oni suspended group iko wapi ndio hii hapa ila ni ki ni ki unmark ina select hichi kitu kwa kama ni kwanza nifanye kazi hichi kitu nikakiselect hapa kama ni kwanza nifute aka kipisi aka na kule iko na hiyo sasa mimi kupo yani haijabinywa ina maana kwamba sitoweza kufuta hapa yani hapa hapa nitakuwa nacheza na na mchoro mzima huo hapa kwa kama kubaliki kufuta hii nitafuta chote kwa ili nisifute chote inabidi nibinye lady ni nifanyeje ni ni binye ili iwe on na kwa on ndo unaona alt g kwa ni binye hapa hata bila kupenda ni pale alt g tiari imekuwa alted 
alt g nasa unaiona alt g maiona naona wengine wazasoma nimebinya alt g maiona alt g kwa hapa hata pale nikiselect hapa hichi kipisi kidogo kitaki yani kitaji select haya yeye amefush kwa me shortcut nyingine shortcut nyingine hapa ambayo nitazungumzia hapa ni o o inamaanisha orbit hii orbit inatumika pale unapokuwa unaangalia nyumba yako au kipindi unachora sasa unabidi una, upeke ni 3d alafu ile nyumba uigeuze uione pale nzima jinsi ulivyoichora na hii inakusaidia kipindi una design vitu kama unataka kuweka madinisha yani unaikagua nyumba yako jimekaa vizuri kwa hiyo unatumia orbit kwa mfano kama vitu vyetu hivi hapa ngongo kwa kwanza tuiweka katika 3d tuvione japokuwa ni avieleweki ndo 3d sasa utaona huku nyuma huku ndio lazima utumie orbit unaona ini ini kasa ukibinya orbit itabadilika na utakuwa na uwezo wa kuzungusha na kuona upande wa panafanaji kama ndisha limekaa vibaya kama unataka kuangalia mle ndani umeweka nini unaona unaangalia vizuri hata tofauti unazungumza unaona hata hata bonde ya portfolio utumie inaonekana kama ni french kama kama ni english bond hizo zote tukaziona kuna na kondo kazi ya hiyo nini orbit sasa mtu mwingine orbit hii sio mpaka unazomna binya ta o tu unaona na jisecting binya o unaona kuna binya o tu na jiselect o unaika pembeni hii hapa o ko sio mpaka kwa binya kuna binya tu o yenyewe inakuja na ndo kazi ya orbit hiyo unakuja f2 na F2 ni, ni inaonyesha 2D F3 ni 3D kwa mfano. Muonekano huu unaona une ni 2D. Kwa unapobinya F2 utabaki vivyo pia F3 inakuja katika 3D. Huu ndio muonekano 3D. Kwa F2 ndio jinsi E 3D. Unataka kuamini njoo hapa tena hapa. Alama ingiza F2 shortcut nyingine unaweza kaja hapa. Hizo shortcut hii ni button bwana. Ini ni toa kabisa kubinya so shortcut tuna binya keyboard unaona kwa hii unafanyaje hii ndio una hii ndio ndo for plan ndo 2d afu hii afu ya mlo 3d nadhani unaiona hii eh yeah. nyingine tena unaipatia huku ni go 2d ya tena kwenye go 3d au go nyingine go inaipatia hapa 2d au 3d haya bwana endelee na kazi haya i ukihold control ndio unakuwa na trim control alafu control haina y kweli bwana haina y so, so ina error nipitiwa hapo Unaona control trim. Utrim ni nadhani unajua maana yake kukata. Kwa mfano ngoi ni hold trim na trim yenyewe ndio hii hapa. Kwa ni kibinya tu hapa. Hii ndio trim. Kwa baada ya kubinya hapa ni kibinya hapa ina trim. Sasa hapa la moja ili kutoa trim mara nyingi una hold yenyewe. Unakuwa unakata tu hivi. kazi ya trim hiyo inakuwa inakata ndio kazi ya nini ya trim haya kitu kingine cha kuangalia ni control plus q hapa ni ku exit kama nataka yani hii hii control q ni sawa na kubinya hii nini close ni sana close ambao ni kibinya control key hapa nitaniambia don't save kwa hapa nikiwa don't save haita save na ita na ita nitajifunga ni sana kubinya huku ndio sababu hata kibinya hapa itakuwa hivi vile vile ndio maana q kwa ni shortcut kwa kama umechoka control q so mpaka uende kabinye kule 
kuna kitu kinachoitwa control shift s hiyo hiyo hapa ni save as ambao hiyo control shift s ndio hii hapa ndani ya program ndio hii hapa kuna control s ndio hii unaweza na toba zivaandikwa alafu na nyingine kama za kuprint hii hapa kuna hiyo exit biona hapa na nyingine stage stage setup ni kama hii hapa kwa sababu nyingi nyingi unaona kwa nje close the project hii hapa Nikiza muhimu ndio hizo ninazo kuandikia. Nyingine hapa inasema control shift e. Control shift e inamaanisha kwamba pale ya kwanza control shift e kuna control kuna control e na control shift e zinatofautiana. Maana kuna tofauti kati ya hii hapa. Pale ni control control e. Sema kuna control shift e. Maana ina copy au ina rotate. Maana in ila original inabaki alafu ina rotate copy yake. Maana ina rotate alafu inaacha original yake vile vile. Ngoni kuonyesha hapa. Kwa mfano ngoja tu rotate. Rotate hii hapa. Na select control shift e. Unaona ime rotate na imeacha copy ya original ndio maana ile ya ile button Haya Nyingine hapa shortcut inasema control shift d control shift d una kidrag kitu afu unaacha original yake maana una move na kuacha original lakini control d ni kumove kwa move ni sawa na drag lakini like control shift d ni sawa na ku copy basi drag wana kuna shift d na kufanya kazi kwa mfano huwa ukuta control shift d kwa ina, inasogeza inaacha original na inasogeza ina move Control M, Control Shift M hiyo ni mila. Ina mila kitu na inaacha original yake. Kwa mfano ngoto mile sasa umchoro hapo. Nje jinsi ilivyokuwa pale. Control Shift M. Sunona. Mimila vile vile kama kio na kio ni kama umeka kio katika tunaangalia na mimi mimi nimeacha original wakati ile control control m ilikuwa ile na mira afu yaacha original hii hizi ndio moja ya shortcut nyingi ambazo huwa zinatumika ukiweza shortcut za muhimu sana ni hizi hapa ni shortcut za muhimu yani ukijua hizi shortcut sana yana ambazo zinatumika sana ni hizi kwa ukiweza hizi shortcut najua zinaweza kuwa nyingi lakini hizi ndio moja hai shortcut za muhimu sana kuliko zote. Kwa hiyo wewe zifanyie mazoezi. Zikopi pembeni maana hapo maana hapo uweze kuziona vizuri. Zikopi pembeni na zani utakuwa umezielewa. Nakutakia mema ya program yangu wetu endelea kunifuatia katika video zinazofuata. Na kama nilivyosema napatikana kwenye namba zangu za Voda na Tigo kama una shida na mimi shida kama una shida wa kudizeniwa na mani kujifunza na hata shida kama una shida na program hata kama una shida na program kwa hapo unaweza kanitafuta namba zangu ni 0712913 595 au 0763219926 au kama vipi unaweza kuangalia hata hapo chini ya nani chini ya chini ya ya video yako upande wa kulia upande wa chini chini kabisa kwenda kulia kuna namba zangu zinyota hapo asante kwa kunisikiliza Don't save.